வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வேனிஸ் பேக்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரேவி பார்க்க போகிறோம் எக் வித் எக் பிளான்ட் பார்த்திங்களா இது கத்திரிக்காய் அதாவது நம்ம இந்திய சவுத் இந்தியாவில் சின்னதாக வயலட்டு வெள்ளை பச்சை செய்வோம் நார்த் இந்தியா வெளிநாடுலாம் இது தான் எக் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி இதை வச்சு எக் வித் எக் பிளான் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு 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 ஸ்பூன் கசகசா ஒரு அஞ்சு முந்திரி பூண்டு இஞ்சி ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் இதையெல்லாம் போட்டு அரைச்சி நான் ஒரு விழுது வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம பிரியாணி எல்ல போட்டு ஒரு பட்டை கிராம்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி தாளிதம் செய்து மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா காஞ்ச மிளகாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு நம்ம செஞ்சோம்னா எக் வித் எக் பிளான் கிரேவி ரெடி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கத்திரிக்காயை நீள நீளமாக இதை குறுக்கில் ஒரு அரிஞ்சு ஒரு பகுதியை மூணாக அரிஞ்சு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்பு மட்டும் போட்டு நம்ம தவாலை போட்டு ரெண்டு பக்கம் அதை திருப்பி எடுத்துடணும் அதாவது இந்த நம்ம தவாலை இதை போட்டு எடுக்கிறப்பவே அந்த காய் வந்து பாதி வெந்துடும் திரும்ப நம்ம கிரேவி வெங்காயம் தக்காளி தாளித்து இந்த அரைச்ச விழுத ஊற்றி இந்த கடைசியை இந்த இதை போட்டோம் முட்டையும் இதை முட்டையும் வந்து அரிஞ்சிடணும் ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக அரிஞ்சிடணும் இந்த கத்திரிக்காயை வந்து நம்ம அந்த தவாலை வெந்ததை கடைசியாக போட்டு எடுத்தால் ரெடி ஃபஸ்ட்டு இந்த கத்திரிக்காயை அரிஞ்சு நாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தாள் உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்று வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம கத்திரிக்காயை இது மாதிரி நீள நீளமாக அரிஞ்சு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டோம்னா கொஞ்சம் காரை ஏறிக்கும் அப்புறம் இது மாதிரி பேனில் போட்டு நிறையாலாம் வாங்க வேண்டிய இதில் ஒரு ஒரே ஸ்பூன் எண்ணெய் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் கீழே ஊற்றி இருக்கிறேன் அதிகம்லாம் ஊற்றலை திருப்பி திருப்பி விட்டோம்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் வெந்துடும் நாம் கிரேவி தாளிச்சிடலாம் இது மாதிரி வதக்கி எடுத்து வச்சாச்சு சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே இது வெந்துடும் இப்போ வந்து நாம் தாளிதம் பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை பிரியாணி இலை போட்டிருக்குது வெங்காயம் போடுறோம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் வதக்கிட்டு நம்ம காஞ்ச மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா போடணும் இப்போ வெங்காயம் லேசாக வதங்கிட்டு தக்காளி நம்ம போடணும் இப்போ வெங்காயம் வதக்கணும்னா தக்காளி போட்டாச்சு தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அப்படின்னாலும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதக்கிடணும் ஏன்னா நமக்கு குழம்பு கிடைக்கணும் நம்ம அதனால் இதை நல்லா வதங்கின பின்னால் நம்ம அரைச்சி விழுது போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஆகிடுச்சு நான் வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா போட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட அந்த தேங்காய் கசகசா முந்திரி பூண்டு இஞ்சி தயிர் ஒன்று ஸ்பூன் அரைச்ச விழுத நான் போட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நம்ம வெந்த எடுத்து வச்ச கத்திரிக்காயை அதில் அப்படியே போட்டுடணும் எக்கை வந்து நல்லா வந்து எக்கை வந்து நம்ம இதை பாதியாக ஒன்று போட்டுடணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து வெஜிடேரியன் மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த எக்கு நிறுத்திட்டால் நம்ம கத்திரிக்காயில் மட்டும் நம்ம அந்த கிரேவி செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எக் பிளான் செய் பெரிய கத்திரிக்காய் குழம்பு நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு மாதிரினா கொஞ்சம் நம்ம அந்த மிக்சி அரைச்ச அந்த தண்ணி கொஞ்சம் நம்ம ஊற்றணும்னு இந்த குழம்பு நாங்கள் நல்லா அந்த கத்திரிக்காய் வந்து கடைசியாக தான் போடணும் ஏன்னா கத்திரிக்காய் வெந்து அரவாசி வெந்துருச்சு அந்த சூட்டுலேயே வெந்துடும் இந்த கத்திரிக்காய் பொது பொதுன்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு பாருங்கள் சூப்பராக கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு எக்கையும் எக் பிளான்ட்டையும் போட வேண்டியது தான் ஆ பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அந்த காஞ்ச மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த கத்திரிக்காய் நம்ம போட்டுறேன் அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சோன்னே இது வெஜிடேரியன் இதோடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் அந்த எக்கு வந்து சேர்த்துறதுனால எக்கு வெந்த எக்கை அப்படியே ரெண்டாக ரெண்டாக பண்ணி உள்ளே நம்ம போட்டுடணும் போட்டு ஒரு பெரட்டை அப்படியே வச்சிங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சேன் ஏன்னா கத்திரிக்காய் வெந்திருக்குது இதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது அதனால் இதை வந்து நம்ம இது பண்ணோன்னா அப்படியே கிரேவி லேசாக எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு வந்துடும் நான் இன்றைக்கி வந்து கா கிரேவி குறைவாக செஞ்சுருக்குறேன் இன்னும் நிறையா நல்லா செய்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு எனக்கு ஆளுகை குறைவுங்கிறதுனால அதிகம் செய்யல நீங்கள் இன்னும் நிறையா சாந்தெல்லாம் நம்ம அரைச்சி ஊற்றுறப்போ நமக்கு நல்லா வரும் இது ஒரே ஒரு பெரட்டு பெரட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பயந்துக்கவே வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அந்த எக்கு கத்திரிக்காயிலே அந்த நமக்கு கிரேவி வந்துடும் இது வந்து மெயினாக சப்பாத்தி நானுக்கு தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துருங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா நம்மளோட 
கத்திரிக்காய் எக் பிளான் வித் எக் கிரேவி என்ன அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எங்கே பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் அப்படியே ஃபுல் பீஸ் இருக்குது கத்திரிக்காய் அப்படியே ஃபுல் பீஸ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ நீள நம்ம அரிஞ்சு ரோஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே கத் க குழம்பு முழுக்க இருக்குது நம்ம எண்ணெயில் வந்து நம்ம ரோஸ் பண்ணினது அரை வேக்காடு கொழம்பு நம்ம தேங்காய் அரைச்சது விழுது ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோவில் வச்சு மூடி வைக்கிறப்ப வெந்துடும் உங்களுக்கே தெரியும் கத்திரிக்காயில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் விட்டமின்ஸ் இருக்குது கத்திரிக்காய் நம்ம கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கணும் இங்கே நம்ம ஊரில் சின்னதாக இருக்குது இது பெருசாக இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் எல்லாம் நேச்சுரலாக அது ஒன்றே ஒன்று தான் அதில் இருக்கிற மினரல்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி நான் இட்லி தோசை ரைஸுக்குமே நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம தயிர் சாதத்துக்கோட இதை தொட்டுக்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸை இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி இதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் எக்கை மட்டும் நீங்கள் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா தீந்தது மீது எல்லாம் இதே தான் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு வெனிஸ் ஃபேக்ட்ருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்